下面播报一则新闻：二零一九年四月十四日晚七点许，在本市滨海区五通路发生一起交通事故，一名男子过马路被疾驰而过的私家车撞飞。根据现场的监控记录，此男子疑似醉酒。在这里，我们提醒各位观众朋友，一定要小心谨慎，爱惜生命，平安出行。天气可真好，李文波，嗯，你刚才大喊大叫什么？我我做了一个奇怪的梦，我梦见霸王鹅。你那上司啊、嗯？哎，我就不懂了，你那上司是有多可怕呀、啊？都能给你吓得做噩梦。啊，可是我每天做梦都能梦见他。啊、嗯。姐，你这心理阴暗面是有多大呀？那你说我该怎么办呀，小兰？干嘛要怪小兰？哎呀，破财消灾呗！啊，干嘛呀你？借我点钱呗？多少？六千？你怎么想的啊你啊，郭小兰啊？上次你谈恋爱闹分手。昨天电梯负责人咋了，魏总？经过我严密的推算，昨天导致我迟到的原因果然是电梯设计不合理。五部电梯连最基本的错峰分流都没有，而且你们竟然没有设置电梯在无人使用时自动停留在第一组。一部电梯可承载二十一人，每个人多等十五秒就是三百一十五秒，三百一十五秒的时间平均增加三十七人，所以电梯才会如此拥堵。算的也太精确了，有这个那么玄乎吗？李路东，你过来。前天他就因为你们电梯设计不合理迟到惹怒了上司，也就是本人。你知道工作能力不足还迟到，让人有多生气吗？对，陈总监，慢走啊！下午揽上美食发布会的活动现场布置好了。布置好了就等开场。这是我来公司后推出的第一款系列产品，不需有任何差错。知道了。林志英，人在工位上，心却不在工作上
。那个纸尿裤是你新研发的产品吗？啊，对不起啊，白总监，这是自动弹出的广告，我下次一定注意。宇哥，哎，下午直播的稿件打算什么时候发给我？你这个速度，我怀疑你是从发明汉字开始的。啊，不不不，呃，您需要的稿件我必须得精益求精。我正在努力的让那些文字配得上您的气质，最后润个色，马上给您交过去。你这个态度我是很欣赏的，速度要快一些。嗯，佟菲菲，你发我的表单里统计的到场人数没有把媒体算进去。你无视媒体，媒体就会无视三星。希望你对工作的专注度能像你对化妆一样。好。Steve， 他重新统计之后，你要相应的增加试吃产品的数量，自己少吃点，一定要反复确认现场人员的卫生情况。没问题，白总监。白总监，你的包包。哥哥，嗯，今天现场直播员工的稿件就拜托你了啊！哎呦，我昨天跟客户喝酒喝到半夜，一会儿还得去 C 家跟他们谈供货原材料的事情，都说好的事又变了，我头好疼啊！谢谢，辛苦你了啊！嘟嘟，妈妈群里发了用户消息，嗯，那个下午活动用的 logo， 可不可以麻烦你帮我去取一下呀？可是，嘟嘟，就再帮我一次呗，就一次。嗯，好，好吧。那个，把那个竖心旁给我。什么？竖心旁。读给我听听。赖人美食。多着耍赖呢，是不是？竖心旁呢？你没有心吗？是我没有合适好，白总监，对不起。告诉我你们的解决方案是什么？你们有补救措施吗？哎，你来了。有经验吗？我那边还没忙完呢。于老师，呃，我觉得可以用绿色蔬果代替这个竖心旁，更加能体现我们三姓绿色健康的理念。总比现在这样好啊。这样行吗？不然呢？把你们都挂上去吗？直播的稿件呢？啊，在在在我在我手机里，我马上打印给你。总算解决这麻烦事儿了。谁呀、啊？一直打电话。请白尊相，白总监。各位尊敬的来宾、媒体记者朋友，大家好。大家好。懒，一直被当做一个负面词汇来使用。而在我看来，懒，是人类文明进步的原动力。谢谢。哎，刘总，稿子写的不错，啊，就没把这么多弄起来。这稿子每一句话是我写的，意思也完全不一样。我们三信集团呢，选用的都是绿色的食材，无添加、无污染、健康、放心使用的。但是味道一点都没毒。嗯，哎，线上线下的产品都卖光了。我们太厉害了，可不是嘛！哎，来公司这么久，还是第一次见到这样的盛况呢。多多，活动办得这么成功，不应该庆祝一下吗？好呀
，庆庆，有什么好庆祝的？到处都是瞎子。李路多，嗯，你不仅迟到，而且犯下种种低级错误。刚才给我的发言稿写的一团糟，扣两个月奖金。不是白总监，这事情不都完美解决了吗？而且有好多。也不能都怨路多的错呀。对呀、啊，而且我们都远超预期了，有些事儿没必要太苛责了吧？要不是我宽宏大量，他现在已经被开除了。对不起，白总监，看路多已经知错了，没有功劳也有苦劳呀，你就原谅他这次吧。没有功劳也有苦劳，这句话太让人讨厌了。这就是你们西安里德浑水摸鱼的座右铭吗？怎么了？一个个愁眉苦脸的。今天虽然出了点问题，但是解决了就好，我们就当吸取教训，下次注意。是啊，大家情绪也不用这么低。其实今天办的还是挺成功的。郝总，你安排一下，今天晚上请大家一起吃个饭。听见了吧？艾总请客。哎，大家再忍忍吧。我听说他跟公司签了三年的合约，合约满了就走人。三年。怎么会有这么讨厌的事？哎，不是，真的太过分了！你说你忙前忙后一整天，他一句话就扣了绩效奖金，你有没有同理心了？他这种人就是没有心，迟早会遭报应。去死！去死！去死！去死！去死！去死！去死！去死！一万套产品瞬间售空，要我说。产品部这些员工啊，想象力不够丰富，格局太小。以我的能力还有今天的气质，啊，即使准备三万套、五万套一样的卖。白总监说的对，给您订的庆功蛋糕啊，马上就到了，我敬你一杯。庆功蛋糕，还有庆功蛋糕。啊，对对对，敬你一杯。喂，你谁啊？怎么一直打我电话？是李路多是吧？你是谁啊？你今天中午刚拿水泼过我，忘了。呃，那个你怎么会有我电话、啊？你今天泼完我就跑，包落在店里了，我看到了。我的包，那个你现在人在哪儿啊？我给你送过来。呃，不用了，那个你放在店里，我自己去取就可以了，谢谢。你放心吧，我不会报复你的。你把定位给我，我现在直接过去。喂。大家好，特别定制的蛋糕来喽。一路多，你又把我承包踩坏了。我又，你干嘛把我的城堡弄坏？哎，天哪，该不会是他吧？你就是故意的，是不是？哎哎哎哎，算了算了算了算了算了算了，哎哎，白总监。哎、想不到他就是小时候的那个小胖子。完蛋了，我在公司惨了。我先走了啊，我得回家看孩子去，你们继续玩。啊，拜拜。不行啊。哎，丁山，白总监喝多了，把他照顾好啊。可我还得赶末班地铁呢。交给你。走走走，小丁，你先走。我送你去。对，走。交给我，走。有我的。包给我，我帮你拿。大家都走了。哎，陆哥。啊。那个，我老婆渴了，我回家给她倒点水喝。然后白总监喝多了，交给你了啊，辛苦。明天见。不是，于老师。哎，辛苦，辛苦你了。李路多，不好意思啊，又让你给我拿包，又让你帮我现在送人回家，耽误你时间啊。你中午的饭钱也是我付的。
对不起啊，我那么对你，你竟然是不是觉得很混乱，分不清我是好人还是坏人？江红火，你今天必须给我答案，不然我是不会放你走的。哥哥，我不得不跟你说实话了，自从呢我遇到了哲，我就找到了自己真正的心之所向。你不会是对我老板有非分之想吧？到底这样想的呀？哎，哎，我扶不动，我错了，你过来帮我扶一下。哎呀，行了，我跟你说实话吧，你中午看到的不是事实的全部。我都明白，大家都是年轻人。哎，我。幸福就好啊！我和那个女孩已经分手两年了，所以我找了个兄弟陪我演戏了。哦，那对了，我刚才有没有讲到很重要的一点？你们私下不许叫我八王哥。嗯，好了，放开本霸王，放开。本大王可以自己行走。哎！你们这个霸王鹅确实挺霸王。你知道我们部门每天跟火山爆发一样。这么可怕呀！吐槽大会请到十几都不够。确实挺夸张的。哎，你说我又是替你送老板的，还给你拿包。你是不是该请我吃顿饭了？不吃了，吃的很饱的。哦，我我说的是他请我吃，都不许吃。你是谁？我我是这个人，不是我们的员工。第一点，好，是不是想骚扰我的员工？所以让他工作能力低，你也不能随便骚扰他。好，这是不对的。他不干了。啊。嗯，第一点，没事。值，值！我去买，我去买，等一下啊！你这是做做做。啊，喂，师傅，那个五通路北口啊啊，对对对，就在十字路口边。是五通路，不是五峰路。我告诉你。不要在这马路中间，这样很危险的。谢谢。嗯幸好是梦。好真实的梦啊
，亲爱的宝，借我六千块钱呗。我不是昨天刚借了你六千块钱，微信转账记录都还在呢。我昨天啥时候问你借钱了呀？根本没有啊！你自己看看，我什么时候给我转账了？过来，你太不地道了！微信转账记录你还删了？李路多，咱俩认识二十多年，我是那样的人吗？你自己什么样你不知道啊？郭小兰，我净有做这个吧？你这，我什李，不就六千吗？了。如果白真相被撞是梦里发生的，那我又是什么时候睡着的呢？难道昨天晚上我喝醉断片了？嗯、电梯设计不合理，浪费的是所有人的时间。李路多，你过来。前天他就是因为你们电梯设计不合理迟到，惹怒了上司。也就是不会吧，又来！你知道工作能力不足还迟到让人多少？难道被骂也要来一次沉浸式梦境体验吗？影响整个公司的运作。我希望你把态度放端正，祝你能保住这份工作吧，好运。知道了，白总监。不是那白白，哎，这话你昨天听过吗？啊？什么？哎，不是那陆总啊。今天现场直播活动的稿件就拜托你了啊！直播，昨天不是已经直播过了吗？昨天，啊，什么昨天？今天那个懒人美食活动的现场直播。啊。今天，今天是四月十四日，那昨天直播的是什么呀？我跟你说，今天你老跟我说昨天干什么呀？你别吓我啊，陆多，今天这个活动可不能出岔子，要不然把我，要不然把我哥肯定会发飙的，啊！拜托了。不多，下午活动用的 logo 的，这次可以拿赞助。六千，去哪里吧？各位尊敬的来宾，媒体记者朋友们，大家好，听见了吧？爱总请客。白总监喝多了，交给你了。三八王，可以自己行走。有我是老板了。真的要再来一次啊！第一点，好，没事了。别别别别，闹，别动，别别别别动，别别别动，别动，别动，别动，我，你就非要拖到我身上是吗？值，值！我我去买。你，走走走。喂，是五通路，不是五峰路。六千块钱呗，答应了啊，嗯，六千。李路多，你中毒了
，你中了四月十四日的赌，你是不是觉得很不可思议、很荒诞、很奇妙、很 amazing？ 我跟你说啊，我宣布我不离开你了，我要留下来看好戏。是陷入了时间循环吗？为什么不准时交给我？非要晚五分钟？晚五分钟对你有什么好处？既然能晚五分钟，为什么不早五分钟？你看什么？你过来，你没有责任吗？工作的气场是互相影响的，他有错误，你就有错误。希望你们妥善安放好自己的嫉妒心，在未来的工作中倾尽全力。请不要妄想，霸道总裁爱上我的恶俗剧情，无论男女。虽然还不知道原因是什么，但是可以确定的是，一旦霸王鹅被车撞死，我就会重复这一天。那么。是不是只要他不死，我就能顺利从今天通关呢？我要纸。每天都好好玩啊！每天看霸王鹅一遍遍的死，不爽吗？我就不信我救不了这只霸王鹅！你干嘛要救它呀？我要是不救它，它就每天都要挂掉，我就要每天每天重复这样的日子。我李路多要告别今天，迎接灿烂的明天。那你加油哦！<笑>虽然还不知道怎么做才能阻止这只鹅意外死亡，但摆在我面前的是别无选择，只有努力去试。如果霸王鹅还是喝醉的话，计划 A： 阻止霸王鹅呕吐，守住霸王鹅。计划 B： 把霸王鹅灌得失去意识，直接扛回家。计划 C， 抄小刀送他。计划 D， 阻止霸王鹅参加聚餐。如果这样还救不了霸王鹅，我李路多就心甘情愿在这一天无限循环下去，我就不配看到明天的太阳。极少数被自己的呕吐物噎死的人，所以不管他是去了天堂还是地狱，被问及他的死因的时候，恐怕他都会自卑吧。喝多了，交给你了啊，辛苦，明天见。来吧，喝一杯吧，是吧？你这酒量不行啊，你去当老板的，对吧？哼，没有我做不到的事。是，多喝点啊，多喝，喝多了。
，喝多了挂了就不会有事。再来，再来，再来，再来！别停，别停，不要停！急性酒精中毒而死，听说是你硬灌的阿酒，那你也应该算是过失致人死亡了。啊，不是我，我问。他这嘴怎么弄的？他就是吃那个麻辣锅说，好辣，好辣，辣死了。老陈，呃，呃，咱们晚上吃饭换一家饭馆吧，啊？还吃什么麻辣锅啊？这个。哎，啊，白总监，别走大门，走侧门。我为什么要听你的？不是。虽然这已经超出了我的专业范畴。但是我觉得，如果遇到时间黑洞的话，是会出现瞬间老死的现象的。不过啊，我为他感到欣慰，毕竟嘛、啊，瞬间老死也算是寿终正寝了。哎，哎，李多多，开门！你这是非法拘禁。白总监，我在里面准备了好吃好喝的，只要过了今天，我就放你出来。你让我怎么给你道歉？心动过度导致心跳过快而死，他是看见什么太喜欢的东西了吗？太刺激啊！还笑酒泉啊！是流浪，还是一样倔强。